పై ల్యాండ్ కాబోతున్న చాంద్రాయన్ త్రీకి మరియు ఇస్రో సైంటిస్టులకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ లెటర్ ఏపీ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ అందరికి అయితే ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందు పెట్టిన మేము వీడియోకి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మేము ఆ వీడియోని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ టైంలో లింక్స్ యాక్టివేట్ అయ్యాయి బట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల మళ్ళీ తీసేయడం జరిగింది సో దాంతో ఆ వీడియోలో చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టారు ఇంకా మాకు లింక్ అయితే రాలేదని సో ఇమీడియట్గా మరీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీకి మళ్ళీ కూడా ఈ లింక్లు అయితే యాక్టివేట్ అయ్యాయి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అండ్ ముఖ్యంగా ఎవరైతే ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ లెటర్ మాకు వాట్సాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇమెయిల్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ లెటర్లో ప్రతి ఒక్క క్లాజ్ ఏమి ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి అని డిస్కస్ చేద్దాము దాని గురించి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు చెప్తూ వస్తాను సో స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి అలాగే ఈవినింగ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ కుదిరితే మళ్ళీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఓ క్లాక్ లైవ్ కూడా పెడదాము సో లైవ్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా అడగచ్చు సో లైవ్లో మీకు చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అండ్ నవ్ ఇప్పుడు ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ గురించి అయితే ఒక్కొక్క పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాం కానీ స్కిప్ చేయకండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు యూస్ఫుల్ వీడియోస్ రాబోతున్నాయి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫైన్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ చూద్దాము సో ఇది ఒక సిస్టర్ది తను పంపించారు అదే పనిగా మన మనబడి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి పంపించారు సో థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ దిస్ ఈస్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ ద ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ బై ద క్యాండిడేట్స్ హవ్ బిన్ ప్రాసెస్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్ ఆన్ ర్యాంక్ లోకల్ ఏరియా జెండర్ కేటగిరీ నేను మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా క్లియర్గా చెప్పాను మీకు ప్రతి కంపల్సరీ లోకల్ ఏరియా అనే బేస్ దాని ప్రకారము మీకు కేటగిరీ బేస్డ్ ప్రకారము మీకు సీట్ అనేది అలకేట్ చేస్తారు అని చెప్పి అదే రకంగా ఇది కూడా లోకల్ ఏరియా ప్లస్ కేటగిరీ బేస్ ప్రకారం చాలా మందికి సీట్స్ అలకేట్ అలకేట్ చేయడం జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్సలెంట్ కాలేజ్ అండి తిరుపతిలో సిస్టర్ ఇది ఎవరితో పంపించారు సరణ్య అనుకుంటాను ఆవిడకి చెప్తా ఆవిడ అడిగారు ఈ కాలేజ్ మంచి కాలేజా కాదని ఎక్సలెంట్ కాలేజ్ మీరేం డౌట్ పడకండి మంచి కాలేజ్ అండ్ దట్టు మంచి గ్రూప్ కూడా వచ్చారు మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీఈ అండర్ బీసీడి జనరల్ యూఆర్ కేటగిరీ కింద వచ్చింది ఆవిడికి దెన్ ట్యూషన్ ఫీ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద కాలేజ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిటీ రూపీస్ అంటే ఈ కాలేజ్లో టోటల్గా ఫీ ఫీజు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంది బట్ ట్యూషన్ ఫీ టు బి పేడ్ బై ద క్యాండిడేట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఈజ్ రూపీస్ జీరో కాబట్టి తను ఏమి ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ టూ డాట్స్ ఉంటాయి ఆ టూ డాట్స్ సంబంధించి ట్యూషన్ ఫీ ఎగ్జాంప్టెడ్ అండర్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కేటగిరీ అని చెప్పి ఇస్తారని చెప్పి సో అదే రకంగా ఇచ్చారు ఇక్కడ దెన్ ఫైన్ సో ఇక్కడ ఇంకొక క్లాజ్ ఉంది చాలా మంది అడిగారు ఈ క్లాజ్ గురించి ద స్టూడెంట్ బిలాంగ్ టు ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ ఈబీసీ డిజేబుల్డ్ మైనారిటీ కేటగిరీస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్యూషన్ ఫీ అండర్ జగనన్న విద్యా దివన ఈరోజు మార్నింగ్ కామెంట్స్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పెట్టడం జరిగింది మేము ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కానీ ఫీ రియంబర్ ఇన్కమ్ లెస్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి మేము ఎక్కడ పెట్టలేకపోయాము కాబట్టి మాకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుందా రాదని సో వెరీ క్లియర్ గా ఇచ్చారు వీళ్ళందరికీ కూడా క్లియర్ గా మేము ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తాము అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సబ్జెక్ట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్రిస్క్రైబ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వై జిఓఎం వన్ జీవో నంబర్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ రిలవెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇష్యూడ్ బై సోషల్ డిపార్ట్మెంట్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి అన్నారు ఇవ్ ఎనీ క్యాండిడేట్స్ నా ఫౌండ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అట్ లేటర్ డేట్ ద క్యాండిడేట్ షెల్ హ్యావ్ టు పే ద ఫీ ప్రిస్క్రైబ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఇన్ కేసు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మీరు ఫీ రియంబర్స్మెంట్కి ఎలిజిబుల్ కాకపోతే అంటే మీరు అన్ని వెరిఫై చేస్తారు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అన్నీ కూడా అప్పుడు కాకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా పే చేయాలి అని చెప్పి అన్నారు నవ్ ఇప్పుడు జగనన్న విద్యా దివన గురించి చూద్దాము ద ట్యూషన్ ఫీ విల్ బి పేట్ యువర్ మదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ హెన్స్ యు ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు పే ద ట్యూషన్ ఫీ అమౌంట్ విత్ ఇన్ వన్ వీక్ టు ద కాలేజ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద ట్యూషన్ ఫీ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సో ఈ క్లాజ్ చూసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా అడిగారు అండ్ ఈవెన్ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా అంటారు ఏంటంటే మీరు ముందు కాలేజ్లో ఫీజు కట్టేసేసేయండి మళ్ళీ మీకు బ్యాంక్లో అకౌంట్ లో పడిపోతుంది ఏది జగనన్న విద్యా దివన కాబట్టి మాకు మధ్య మొత్తం ఇవ్వండి అన్నారు అది రాంగ్ అండి వెరీ క్లియర్ గా ఇక్కడ
చాలా మందికి అయితే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ లాగా కనబడుతుంది కాబట్టి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాని వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఇక్కడ అలాట్మెంట్ లెటర్ రాలేదు కాబట్టి బట్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర వెరీ క్లియర్గా ఉంటుంది ఏంటంటే మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాలేదు మీరు వెంటనే కాలేజీలో ఫీజు కట్టేసేయండి అని చెప్పి ఉంటుంది ఎప్పుడు కట్టాలి అంటే మీరు జాయినింగ్ అయిన తర్వాత అంటే సెల్ఫ్ జాయినింగ్ అయిన తర్వాత మీరు ఫిజికల్గా వెళ్ళి కాలేజీలోకి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత కట్టాలి ప్రొవైడెడ్ మీకు ఈ కాలేజీ ఇంట్రెస్ట్ అయితేనే మీరు మీ కాలేజీలో జాయిన్ అవుతాను అనుకున్న వాళ్ళే కట్టండి లేని వాళ్ళు అవసరం లేదు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ చదువుదాం సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఉందా లేదనేది మీకే తెలిసిపోద్ది దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు డౌన్లోడ్ ద అలాట్మెంట్ లెటర్ సో ఇది అలాట్మెంట్ లెటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాము ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు రిపోర్ట్ బై క్లికింగ్ ఆన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ మీ కింద మీ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ లెటర్ కింద సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా క్లిక్ అయితే చేసేసేయండి క్లిక్ చేసి సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసేసేయండి తర్వాత అండర్ ఫామ్ స్టాప్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్ ఓకే ఈ ఫామ్ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ లెటర్ కింద కాకుండా డైరెక్ట్గా మీకు హోమ్ పేజీలో ఫామ్స్ అని ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడే ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దాం అది సైట్ అయితే చాలా స్లోగా ఉందండి రావట్లేదు సైట్ అయితే సో ఫామ్స్లోనే ఉంటుందండి ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ ఏదైతే ఫామ్స్ అని ఉంటుందో మనకు ఈ ఫామ్స్ అనే సెక్షన్ ఉంటుంది తొందరపడకండి వన్ ఆర్ టూ డేస్ టైం తీసుకోండి స్లోగా ఇక్కడే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అని చెప్పి మీకు ఒక లింక్ అయితే కనబడుతుంది ఈ లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేయండి వన్ ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత క్లిక్ చేసి సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసుకోండి అర్జెంట్ అయితే ఏమి లేదు మీకు సో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అనేది చేయొచ్చు దెన్ ఫర్దర్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టర్ టు టేక్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ టూ కాపీస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ మరి జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇది ఎలాగైతే అలాట్మెంట్ లెటర్ వచ్చిందో జాయినింగ్ రిపోర్ట్ కూడా ఒక లెటర్ లాగా అక్కడే ఉంటుందన్నమాట అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అంటే ఈ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ని ఈ రెండు కాపీస్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని రిపోర్ట్ టు ద అలాటెడ్ కాలేజ్ అలాటెడ్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో అది రిపోర్ట్ చేయాలి అంటున్నారు ఎప్పటి లోపల రిపోర్ట్ చేయాలి థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సబ్మిట్ ఎ కాపీ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిమోట్ రిపోర్ట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ అప్టైన్ అక్నాలజ్మెంట్ అండ్ ఆన్ సెకండ్ కాపీ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ వేర్ ద క్యాండిడేట్ హాస్ రిపోర్టెడ్ అండ్ రిటైన్ ద అక్నాలజ్మెంట్ కాపీ విత్ ఇన్ ద క్యాండిడేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే మీకు ఈ కాలేజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జాయిన్ అవుతున్నారు అన్నప్పుడు టూ కాపీస్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఒక టూ కాపీస్ తీసుకెళ్లి కాలేజ్లో ఒక కాపీ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇంకో కాపీ పైన వాళ్ళ దగ్గర అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకోవాలి అక్నాలజ్మెంట్ అంటే కాలేజ్ స్టాంప్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సిగ్నేచర్ పెట్టి ఇస్తారు లేదు స్టాంప్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సిగ్నేచర్ చాలు అట్లా ఏదన్నా అంటారేమో లేదు సార్ మాకు వెరీ క్లియర్గా చెప్పారు స్టాంప్ వేయండి సార్ మీ కాలేజ్ స్టాంప్ వేయండి ప్లీజ్ అని చెప్పి అడగండి సిగ్నేచర్ ఏముంది ఎవరైనా పెట్టచ్చు కాబట్టి ఆ అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకోండి లేదా వాళ్ళు ఏదైనా వేరే సపరేట్ లెటర్ పైన వాళ్ళ లెటర్ హెడ్ పైన సంబంధించిన లెటర్ పైన ఇచ్చినా కూడా అది కూడా బెటర్ బట్ వితౌట్ స్టాంప్ అయితే మాత్రం ఇది అక్నాలజ్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే అక్నాలజ్మెంట్ అనేది ఉంటేనే మీరు జాయిన్ అవుతున్నట్టు మీరు అక్కడ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసినట్టు అప్పుడు కాలేజ్లో అడ్మిషన్ ప్లస్ మీ సీట్ మీకే ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అక్నాలజ్మెంట్ అనేది లేకపోతే ఆ సీట్ వేకెంట్ అయిపోయి ఆ పొజిషన్లోకి కాలేజ్ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు బీ కేటగిరీ కోటా కింద తీసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీని అయితే మాత్రం మీరు మిస్ చేయకండి దెన్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ ఇన్ పోర్టల్ అండ్ ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ అట్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ ఇస్ కంపల్సరీ టు రిటైన్ ద ప్రెసెంట్ అలాట్మెంట్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అట్ ద క్యాండిడేట్ కాలేజ్ ఇస్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి రెండు పాయింట్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్ లో ఏదైతే మన అలాట్మెంట్ లెటర్ చూసిన తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్టెడ్ కాలేజ్ అనుకునే దాన్ని సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అంటారు నాకు ఇంట్రెస్టెడ్ అండి నేను జాయిన్ అవుతాను అని ఎంసెట్ బోర్డు కి మీరు ఒక చిన్న కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నట్టు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ అంటే మీకు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ జాయినింగ్ లెటర్ వచ్చేస్తుంది ఈ రెండు తీసుకొని ఫిజికల్ రిపోర్ట్ మెంట్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఈ కాపీ ఇచ్చి మీరు సంతకం పెట్టించుకోవాలి ఇది ప్రాసెస్ అయితే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకపోయినా ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ చేయకపోయినా మీ సీట్ మేము క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము అని చెప్పి ఇచ్చారు సో సెల్ఫ్ రి
అనుకున్న వాళ్ళు నేను ఇంకో సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటే నేను వెళ్తాను లేకపోతే ఇదే కాల్లో జాయిన్ అవుతాను అనుకున్న వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ టూ డేస్లో చేసేసేయండి ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ అవసరం లేదు వాళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ అవసరం లేదు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయండి ఫిజికల్గా మీరు థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ లోపల రాకపోతే అన్నారు కాబట్టి ఈరోజు ట్వంటీ థర్డ్ కాబట్టి ఇంకా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ డేస్ ఉంది ఎయిట్ డేస్లో ఇన్ కేసు ఒకవేళ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఏదైనా నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంకా సెల్ఫ్ ఫిజికల్గా వెళ్ళకపోతే ఆటోమేటిక్ మీ సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తారు బట్ చాలా ముఖ్యమండి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఎన్ని అయితే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో కాలేజెస్ ఉన్నాయో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ ఫేజ్లో ఉండవు ఓన్లీ ఎవరికైతే అసలు నాకు ఈ కాలేజ్ వద్దే వద్దు ఎందుకు రా ఈ కాలేజ్ వచ్చింది నాకు అట్లాంటి కాలేజ్ నేను చేరను వేరే కాలేజ్ ఏదైనా పర్వాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు తప్పితే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి మాత్రం ఆలోచించకండి నాకు ఈ కోర్స్ వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు నచ్చిన కాలేజ్ అండ్ మీకు నచ్చిన కోర్సులో పెట్టారు కాబట్టి సో మీరు ఆ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి సో ముందైతే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అయితే టూ డేస్లో చేసేసేయండి జాయినింగ్ మాత్రం ఒకసారి ఆలోచించి మీ పేరెంట్స్ని కానీ వెల్ విషర్స్ని కానీ కనుక్కొని చేయండి ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ ద అకాడమిక్ క్రెడి అక్రెడెన్షియల్స్ వెరిఫైడ్ ఫౌండ్ ఫాల్స్ ఇన్ కేసు మీరు ఏదన్నా జాయినింగ్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకెళ్లే లెటర్లు సర్టిఫికెట్లలో ఏదైనా తప్పు ఉంటే ఫాల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ అలాట్మెంట్ లెటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తామన్నారు తర్వాత క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ అన్నారు ఇది ఇది దీని గురించి అంతగా వర్రీ కావద్దు ఎందుకంటే మీరు దొంగ సర్టిఫికెట్లు ఎవరు పెట్టరు పొరపాటున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది చాలా మందికి మదర్ నేమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకపోతే ఫాదర్ నేమ్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అడ్రస్లో మిస్టేక్ అట్లాంటివి తప్పితే ఎవరు కూడా దొంగ సర్టిఫికెట్లు పెట్టరు కాబట్టి స్టూడెంట్ ఎవరు అట్లాంటి రిస్క్ తీసుకోరు కాబట్టి దీని గురించి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఏమున్నా కూడా అది సర్దుకుపోతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు సిస్టంలో చేసేటప్పుడు ఆధార్ కార్డులో చేసేటప్పుడు వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు సరిగ్గా చేయకపోతే మీరేం చేయలేరు కాబట్టి అది దాని గురించి వరియా కాబట్టి ఒకవేళ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం అట్లని మీరు టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్లో వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికెట్ వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి మీరు వెళ్ళాలంటే మాత్రం అట్లాంటి వెళ్తే మాత్రం కంపల్సరీ మీ పైన క్రిమినల్ కేసు పెడతామని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆలోచించుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయండి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అట్ ద క్యాండిడ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్ టు డిపాజిట్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ మీరు ఎక్కడ కాలేజ్లో డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ద క్యాండిడేట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ ఓన్లీ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ కెన్ సబ్మిట్ ఓన్లీ జిరాక్స్ కాపీస్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ మీరు జిరాక్స్ కాపీసే ఇవ్వాలి తర్వాత ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అండర్ ద జగనన్న విద్యాదివన స్కీమ్ షల్ పే ద ట్యూషన్ ఫీ ఆఫ్టర్ ఫైనల్ ఫేజ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ ద కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ నాట్ టు కలెక్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫీ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్ టిల్ ద ఫైనల్ ఫేజ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఇక్కడ ఈ క్లాజు పైన ఉండే క్లాజు రెండు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది దీనికి వాళ్ళే చెప్పాలి సమాధానం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మీరు ఫీజు కట్టకండి ఫైనల్ ఫేజ్ తర్వాత అని చెప్పి అంటున్నారు మీరు కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ కాకపోతే మీ సీట్ వేకెంట్గా అయిపోతుంది అంటున్నారు కాలేజీలో ఒకసారి జాయిన్ అయిపోతే ఆ సీట్ మీ పేరుతో కాలేజ్ ఫిల్అప్ అయిపోతే మీరు కంపల్సరీ మళ్ళీ మీరు ఈ ఈ ఫీజ్ అయితే కట్టాలి ఎప్పుడైనా ఫీజు కట్టాల్సిందే ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు అంటే ఇంకో ఇంకొక మీకు ఒక్కొక్క ఇదేంటంటే దీంట్లో విసులుబాటు సర్టిఫికేట్స్ అయితే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి రేపు పొద్దున మీరు జాయిన్ అయినా కూడా మీరు బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వేరే దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది సో అదొక్కటి మనకి ఇది ఉంది తర్వాత ఫీ రాని వాళ్ళు కంపల్సరీ ఫీజు అయితే కట్టేసేయాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఫీజు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం కాస్త ఆలోచించుకోండి మీరు ఒకసారి అక్కడ పోయి జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసేసి వాళ్ళ దగ్గర సంతకం పెట్టించేసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తానంటే కుదరదు కాబట్టి ఏదన్నా ముందే ఆలోచించుకోండి టైం ఉంది ఎయిట్ డేస్ టైం ఉంది సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అయితే మాత్రం ఆన్లైన్లో చేసేసేయండి జాయినింగ్ మాత్రం కొంచెం ఆలోచించుకొని చేద్దాం తర్వాత ఫర్దర్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు వెరిఫై ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వల్ అండ్ సర్టిఫికెట్స్ అడ్మిటెడ్ క్యాండిడేట్ తరోలి అండ్ రిక్వెస్ట్ టు బ్రింగ్ ఎనీ డివియేషన్ ద కన్వీనర్ ఏపీ ఏపీ సెట్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో సర్టిఫికెట్స్ అన్ని అది కాలేజ్ వాళ్ళకి క్లాస్